最近中共举行了第二十次的全国党代表大会，公布了新一波的高层人选，并发表各种官方报告，引发了全球的关注。有分析认为，哦，这次的大会说明习近平已经肃清了政敌，甚至有可能会在未来的五年内武统台湾。这是怎么一回事？到底真的假的？今天就让我们一起来聊聊中共二十大吧。嗨，哈喽，大家好，我是志奇。中共俗称的二十大第二十次全国党代表大会在日前落幕，而在这个五年一度的大会上面，这一次的二十大又格外的特别，因为它打破了不少中共长久以来的政治惯例。最显著的呢，就是习近平的再度连任。在二零一八年中国宪法取消国家主席只能连任一次的限制之后，习近平也真的如外界所料，迎来了第三个任期。而且今年已经六十九岁，他也打破了邓小平定下的六十八岁退任不成文规定。同时哦，这次二十大也打破了以往为了追求集体领导的派系平衡，最高层全部换上了习近平的情形，甚至还发生了前中国领导人胡锦涛被带出会场的插曲，引发了议论。这场习近平连任与独揽大权大会被许多的台湾网友戏称是“习皇帝登基仪式”，而引发担忧的是，许多人从二十大透露的军事布局判断，认为习近平对台湾的野心有增无减，甚至可能在他的第三个任期内对台湾采取进一步的军事行动。哎、欸，这次中国二十大上面到底是发生了什么事情？对台湾又会造成什么影响呢？在开始讨论这些之前呢，我们还是按照惯例先进一段工商服务时间。想开始培养小朋友日常生活的能力吗？考虑看看盲狗狗吧。盲狗狗是由简明设计推出了生活教育绘本，内容包含了怎么过马路、预防卖场走失等等的安全行为，还有建立身体界限、认识挫折情绪、接纳高敏感朋友等生活观念。推出之后，大受欢迎，许多家长回报，小朋友每天都想听。另外，还有深受家长好评、小朋友热爱的寻宝游戏本。在台湾场景当中观察细节，好玩又能够练习长时间专注。现在十本全套组合有现省两千的超划算优惠，输入自己机器的专属折扣码还能够再打九折。现在就点击资讯栏的链接到官网去看看吧。为期一周的二十大最主要议程包含了总结过去执政表现的政治报告，决定中共未来的路线，并修改党纲，还有选出新一轮的人事安排。地位就类似总统大选，只不过中共党代会的选举呢，普遍认为哦，执行式其实早就安排好了。而这一次的二十大可以说是风波不断，先是在开幕前夕出现民众抗议，要求罢免习近平的四通桥事件；闭幕那天呢，又发生了引起轩然大波的胡锦涛被离席事件。当时哦，全球媒体呢都已经入场。准备迎接闭幕式，而中国前领导人胡锦涛却忽然被工作人员请出场。根据流出的影片呢，他起初似乎不太愿意起身，但之后还是被扶了起来。只是离开前呢，又停了下来，跟习近平说了些话，再拍了李克强肩膀，然后才在工作人员的搀扶下面走出会场。这个超戏剧性的画面马上引起了全球媒体的议论。虽然中国官媒说胡锦涛是因为身体不适才提前离场，但外界多半认为他看起来身体没有什么异样，而且怎么看？但都不像是自愿离场的，于是各种推论喧嚣成上。有人认为哦，他可能说了什么触怒习近平哦，但多数的专家认为，中共党代会通常都会照着脚本走，几乎不会发生什么突发状况，所以这个可能呢是一场计算过的政治表演。尤其哦，胡锦涛为首的共青团派，简称为团派，跟习近平是不同派系的，也拥有一定的势力，可以跟习派抗衡。比如现任总理李克强就是团派的人，所以不少分析认为哦，这个事件呢可能象征着习近平在这一次。二十大上面释出讯号，要把旧时代掌权的团派人马通通赶出中共权力核心。在二十大上面，首先会选出两百多名的中央委员，再从中选出政治局委员。而这一次选了二十四人，然后再从这二十四人当中选出七位的常务委员，也就是中共权力核心的七巨头。最后的最后呢，再从这七人当中选出一名总书记。那当然，这些多半呢被认为只是形式上面的选举。而在七巨头上面呢，还会有排名顺序哦，通常呢是由党内资历和地位来决定，所以也常有集把手的说法。那在二十大之前呢，外界几乎一致认。同哦，习近平会继续排在首位，并且连任总书记。而其余的六人，尤其呢是这个接替李克强的二把手地位，出任总理的会是谁，就受到了高度的关注。过往惯例上，中共总理都要先当过副总理，而符合这样资格、呼声又高的是团派的汪洋跟胡春华。尤其胡春华才五十九岁，具有年龄的优势，长期以来呢都被认为是胡锦涛指定的团派接班人。他在早年就快速的在政坛崛起哦，年仅四十五岁就成为中国最年轻的省长，之后又被任命为。
为中国重要城市广东的省委书记。那虽然他不是习派人嘛，但近年来呢，也是高调的示中习近平。二零一八年出任国务院的副理之后，也替习近平搭成了全面扶贫等等的政治人物。但最后，胡春华不仅没有当上总理，也没有入选西厂，甚至不在二四人的政委当中。而其他团派的人呢，也都没能够进入二四席的政委名单。现任七厂当中的这个汪洋、李克强，更是连两百多人的中央委员大名单都没有入选。也就是说呢，在这次二十大之后，团派已经完全被排除在中共的权力核心之外了。取而代之的，则几乎都是习近平的人嘛。这次新选出的常委呢，依序是这七位。那除了这个习近平之外的六人呢，全部呢都被外界视为是习家军。留任的两位本来就是习近平爱将，包含了被中共称为是首席智囊的王沪宁，以及曾经大力打贪帮习近平驱逐政敌的赵乐际。新进的四位呢，则要么是习近平二零一二年上台前的这个旧部下，要么就是跟习近平的家族有深厚的渊源。那照惯例哦，中共的总书记呢，会在开始最后一个任期时，同步让。接班人进入七厂做准备，但是这新一批的七厂呢，年纪都在六十岁以上，在综合考量从政资历等等的要素，好像都没有一个像胡春华那样子相对适合接班的人。有专家认为哦，这可能显示习近平打算未来还要继续连任，所以要确保没有人可以威胁到他的权利。除此之外呢，这份名单上面还出现了不少争议人物、哦，尤其是排名第二的现任上海市委书记李强。没意外的话呢，他会是下任总理，但他不仅没符合当过副理的条件。在今年上海封城的过程当中，也引发了许多的争议。目前在民间的声望不是很好。此外，曾经铁腕驱赶低端人口的北京市委书记蔡奇，以及长期担任幕僚、从来没有地方主政经验的丁薛祥，入选之后呢，也是备受争议。分析指出，哦，由于现在这些高层都是习的人嘛，加上呢有足够政治资历跟能力的人比较少，所以之后中国的政策应该不会出现太大的变化，而是会继续的照习近平的意思推进。而这也可能代表未来要是习。习近平的政策出错，那就没有修正的机制了。除了人事安排之外，另外一个备受关注的就是中共未来的施政方向。在二十大上面，习近平发表报告，表示此后中共的中心任务就是以中国式现代化推进中华民族的伟大复兴，让中国成为现代化强国。这个中国式现代化呢，虽然是首度出现在党代会的官方报告上面，但有专家认为这并不是什么新的概念。意思呢，就是哦，中国要用自己的方式变强变现代，比如在经济上面实现共同富裕，在对外政治上面走和平发展。道路等等，本质上呢，更像是中国现有方针的延续。而在这一次的官方报告上面，同样延续的还有清零政策。在开幕的当天，习近平就明确的表示，会坚持动态清零不动摇。而报道指出，这也就表示清零造成的社会还有经济代价将会延续。官方最新公布的中国 GDP 成长率呢是三点九 percent， 虽然有回升哦，但还是远低于疫情前六 percent 左右的增长幅度。而中国的青年失业率更是已经达到了创纪录的二十。但是在二十大上面，官方并没有给出一个具体的经济目标，只有说要达到中等发达国家的水平跟高质量发展。还有媒体统计呢，在官方报告当中提到经济改革的次数比十九大的时候少，而提到安全的次数则增加了很多。分析认为哦，这代表中国未来的经济政策会比较保守，不会很积极的去追求高增长。同时呢，也显示出习近平对于目前中国在国际上面被围堵的处境感到焦虑。所以比起经济，接下来呢，他。更重视的应该会是社会秩序以及国安议题。同时，习近平的报告中呢，也多次以国安之名谴责西方干涉中国内政，被外界解读为呢是对美国近年来频频表态协防台湾所做出的回应跟警告。在这一次的二十大上面，习近平谈及对台政策的时候，再次强调不放弃使用武力等等的话。虽然席卷了新民版面哦，但实际上呢，跟过去的方针没有差异。那虽然有提到要用新时代的方略解决台湾问题，反对台独也首次写进了中共的党章，但并没有给出具体的内容。所以普遍认为，这些官方表态还是象征意义大于实质意义。至少在书面上面来看，中国对于台湾的方针并没有什么改变。不过，许多专家认为，从军事委员的任命当中，还是可以看出习近。习近平对台湾的策略变得更强硬了。
。除了习近平自己连任军委主席，另外两位军委副主席当中新进了一位何卫东，他是长期参与或负责对台军事行动的陆军上将。而今年的八月，裴洛西访台的时候呢，他就奉命负责策划了一系列的报复性军事演习。另外一位呢，则是继续留任的陆军上将张又侠，他是目前逐渐年轻化的共军将领当中少数拥有实战经验的人，但他今年已经七十二岁了，照惯例早该退休了。分析认为呢，习近平破例留下张又侠，又招揽对台行动经验丰富的何卫东，可能意味着他有未来呢要面对台海战争的准备。而至于习近平到底只是为了以防万一开战做准备，还是真的有打算在接下来几年内出兵台湾？目前各界的说法就比较两极了。在二十大期间，美国官方二度强调，中国政府有意要加速统一进程，甚至最快呢，在今年就会武力犯台。而许多的军事分析也都认为，中国很有可能在二零二七年以前出兵台湾，因为在二十大的报告当中有提到，要在二零二七年实现解放军建军百年目标。而且呢，二零二七年也是习近平第三任任期的尾声，所以如果能够在那之前解决台湾问题，那他就能够更稳固了他统治的正当性，是他最好的连任理由。在美国。国防部去年发布的中国军力报告当中呢，也有提到，中国会在二零二七年的这个时间点前，设法取得武统台湾的能力。分析认为，就算中国最后没有用全面战争来统一台湾，也必然呢会用武力逼台湾上谈判桌。不过，也有许多的专家持不同意见哦，认为中共的目标只是增强军力，做好准备，并没有一定要开战。而习近平虽然在报告当中重申必须要实现统一，但对于怎么做却很模棱两可，显示出呢他不想要把话说死，希望能够。保持对台湾政策的弹性空间。根据美国智库调查，超过八成的中国专家不认为习近平打算在二零二七年武力侵台，而是会用更长远的战略来处理台湾问题。尤其目前中国的经济下行，哦，社会不稳定因素增加，加上国际情势也很动荡的情况之下，发动战争的风险跟代价都太高了。此外，中国呢要对台施压，也还有其他的选择，比如实施经济制裁啊，或者进一步军事干扰等等。只是各界的专家都认为，哦，如果台湾宣布独立，中国。应该会立刻出兵，或是美国彻底放弃战略模糊的立场，让台美关系取得重大进展的话，也可能会挑起危机。不过，以现在习近平独掌大权的状况来看，中国到底会怎么做，最终可能还是要取决于习近平的个人意志。关于这一次的中共二十大，我们觉得虽然在人事安排上面有一些出乎外界预料的状况，但整体方向而言，没有偏离习近平执政后一直以来的路线。官方报告内容也不太有出人意料的地方。不过，接下来中国政策的走向会如何，可能还是会需要一段时间观察。而我们觉得观察的重点之一，就是中国的清零政策。有不少分析认为，哦，中国会坚持清零政策，除了防堵疫情扩散之外，也同时是展现习近平的权利，甚至呢，也有要在价值体系上面展。展现出中国的防疫措施比西方更好等等的目的，但同时，清零政策也对中国的经济造成了很大的伤害。而目前各种官方数据都显示，中国的经济状况不是很乐观，再加上这些数据，甚至很有可能是被美化过的。实际的情形可能比数据更糟。而中国内部针对地方政府也有不少反对清零的声音，一直坚持清零的话，经济状况跟地方政府都会持续的受到更大的压力。所以，我们觉得清零政策或许可以当做一个风向标，如果到什么。时间点，中国会愿意放弃清零政策的话，那这一方面呢，就是代表着中国经济跟社会压力的严重程度，让习近平觉得必须要采取行动，放宽限制了。那这样子的判断呢，就可能是政策大方向调整的起点。那如果是持续清零政策的话，他们在政策的大方向上面，可能也会继续的收紧，没有要调整的打算。不过这个部分，也就还是要等之后再来持续观察了。那最后想要问大家，你觉得二十大之后，中国政府会最优先处理什么样的事情呢？哎，中国国内的。经济、疫情等的问题，先安内后攘外吧。比台湾问题哦，习近平想要连任，所以势必呢会想要统一台湾。C， 反正呢都是习近平说了算，呃，未必有优先次序。第其他留言告诉我们吧。最后，如果你喜欢今天影片，欢迎发出去，让更多人知道中共二十大发生了什么事。此外，也可以点击这个地方看看中国最高领导人是怎么选出来的，以及更多左边邻居的讨论。那么今天的这一期《赵志梅》告段落，我们就明晚再见喽。